இந்துக்களுக்கு பலவிதமான நம்பிக்கைகள் இருக்கு வானத்துல ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுல கிரகம் அப்படின்னும் ஒரு சில கோள்கள் நகர்ந்தது அப்படின்னா அதனோட பெயர்ச்சி நம்ம வாழ்க்கையில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க நிறைய மாதிரியான பெயர்ச்சிகள் இருக்கு குரு பெயர்ச்சி புதன் பெயர்ச்சி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி இது எல்லாத்த விட இந்த சனி பெயர்ச்சிங்கிறத ரொம்பவே சீரியஸா எடுத்துப்பாங்க காரணம் என்னன்னா சனி பகவான் வந்து இருக்கிறதுலயே ரொம்ப மோசமான ஒரு கடவுள் கொடுத்தாலும் அள்ளி கொடுப்பாரு தொடச்சாலும் சுத்தமா தொடைப்பாரு அப்படிப்பட்ட சனி பெயர்ச்சி அப்படின்னா என்ன இது நுள்ள இருக்கிற அறிவியல் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பாக்க போறோம் சூரிய மண்டலத்துல சூரியனை சுற்றும் கிரகங்கள்ல சனி முக்கியமான ஒண்ணு மொத்தம் உள்ள எட்டு கிரகங்கள்ல வியாழன் தான் மிகப்பெரியது சனி அதற்கு அடுத்த இடத்துல இருக்கு சனி கிரகத்தை வான்ல காண்பதற்கு டெலிஸ்கோப் இல்ல பைனாக்குலர் தேவை கிடையாது வெறும் கண்ணால எளிதில காணலாம் ஆனா அது ஒளி புள்ளியா தான் தெரியும் சனி கிரகத்தோட வளையங்கள் சுத்தமா தெரியாது மனிதன் சிந்திக்க தொடங்கின காலத்துல இருந்து வானில தெரியற கிரகங்களை ஆராய தொடங்கினான் வானத்துல ஒரு இடத்துல தென்படுற ஒரு கிரகம் அதே இடத்துக்கு மறுபடி வந்து சேர எவ்வளவு ஆண்டுகள் ஆகுது அப்படிங்கறத கணக்கு பண்ணாங்க வெறும் கண்ணால பார்த்தா தெரியற புதன் வெள்ளி செவ்வாய் வியாழன் சனி இந்த ஐந்து கிரகங்களும் வானில மேற்குல இருந்து கிழக்கு நோக்கி செல்லும் இதுல சனி கிரகம் தான் மிக மெதுவா நகருது அப்படின்னு ஆதி நாட்கள்ல கண்டறிந்தாங்க அதுவே சனி கிரகத்துக்கு சனைச்சர அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் வைத்தாங்க அது வந்து சான்ஸ்கிருட் பேரு இது சமஸ்கிருத மொழியிலான சொல் அப்படிங்கிறது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மெதுவா போகுது அப்படிங்கறது அர்த்தம் அந்த பெயர் காலப்போக்குல சனைச்சரன் அப்படின்னு ஆச்சு பின்னர் சுருக்கமா சனி அப்படின்னு அழைச்சாங்க சனி கிரகம் சூரியனை ஒரு தடவை சுற்றி முடிக்க இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகுது இதோட கம்பேர் பண்ணா வியாழன் கிரகம் சூரியனை ஒரு முறை சுற்றி முடிக்க பதினோரு புள்ளி எட்டு ஆறு ஆண்டுகளை எடுத்துக்குது கெப்லர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஜெர்மன் வானுவியல் நிபுணர் கண்டறிந்தது இது ஒரு கிரகம் எந்த அளவுக்கு சூரியன்ல இருந்து அப்பால போதோ அந்த அளவுக்கு அது தனது சுற்றுப்பாதையில மெதுவா செல்லும் சூரிய மண்டலத்துல சனி கிரகம் வியாழனுக்கு அப்பால அதாவது ஆறாவது வட்டத்துல அமைஞ்சிருக்கு நாம பாக்குற வானத்துல சூரியனும் சந்திரனும் போற பாதையில கிரகங்களும் நகர்ந்து போகுது இந்த பாதைக்கு வான் வீதி அதாவது ஜோடியாக் அப்படின்றது பெயர் அடையாளம் காண்பதற்கு வசதியா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக அந்த நாள்லயே வானவியலாளர்கள் இத பன்னிரண்டு ராசிகளா பிரிச்சாங்க இந்த ராசிகள் நட்சத்திரங்கள் அடங்கியவை இந்த ராசிகளோட எல்லைகள் நாம கற்பனையா ஏற்படுத்தி கொண்டவை கிரகங்கள் நகர்ந்து போகும்போது இயல்பா இடம் மாறி கொண்டிருக்கும் ஒரு கிரகம் சிம்ம ராசியில இருப்பதா வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கிரகத்துக்கு பின்னால பல கோடி கிலோமீட்டருக்கு அப்பால சிம்ம ராசி நட்சத்திரங்கள் இருக்கும் நினைச்சு <laughs> 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 <laughs>